Hello everyone, this is Dr. E. At ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang integral calculus or integration. Bakit nga ba ito yung isa sa mga subjects na tinitake ng halos lahat ng mga engineering students? Pag-uusapan natin nga ngayong araw na ito. Lagi natin naririnig na ang uh, mathematics, it's an applied science or meron tayong tinatawag na applied mathematics at lagi sinasabi sa atin ng mga math teachers natin na ang mathematics eh ginawa para uh, magamit natin ito sa pang-araw-araw na buhay pero ang ilan sa atin nagtataka pa rin na hindi naman namin nagagamit ang algebra kapag kailangan namin bumili ng toyo sa kanto or hindi naman namin kailangan ng calculus kapag uh, gusto naming uh, mag-balance ng aming uh, debit and credit Kailangan lang namin is basic math. So, dito natin ipapakita sa usapan natin today ang kahalagahan ng calculus, specifically sa usapin ng integral calculus. So, ano nga ba yung integral calculus? So, sa mga students na nanonood ngayong uh, sa video natin ito, nasa description box down below, yung mga videos natin on integration, antiderivative, application of integrals, na ilan sa mga challenging at exciting na mga math problems na sinasagutan natin pagdating sa calculus. At sa mga teachers na nanonood, you can share this video, gamitin nyo yung video, ang kinin nyo yung mga videos na yan, para makatulong naman sa pagtuturo ninyo, either online, face-to-face, -face, or distance learning. So, para sa inyo, iyang lahat ng iyan. So, paano ko nga ba tinuturo yung integral calculus at bakit ko siya sinishare or bakit ko sinishare yung aking mga techniques sa mga uh, sa video na ito. So, inuuna ko yan sa paggamit ng uh, integration sa mga simple uh, math problems tulad nito. So, uh, yung integral calculus o yung mga bulate na sinasabi ng mga estudyante natin, dapat alam niyo yung mga notations na yan at bakit natin ito ginagamit kasi nga sinasabi ko sa inyo na ang mathematics, it's also a language that we need to learn how to read, say, and write. So, dyan papasok yung paano ba natin ginagamit yung mga mga, mga integral notations na yan. So, lagi kong uh, inuuna sa pagtuturo ng integral calculus ay yung uh, simple lang or yung pagkuha ng area under the curve or under uh, a given function na nagpo-produce ng mga regular geometric shapes tulad ng triangle or squares or trapezoid para mas maintindihan at maunawaan kung bakit ba ginagamit yung integral calculus. And then, pag natapos na kami sa mga geometric figures, dahil review lang naman yan ng mga uh, geometric formulas or finding the area of a geometric figures or basic geometric figures, dadaanin natin yan naman dun sa mga function na kung saan nagbibigay naman ng shapes na medyo irregular or wala sa geometry shapes natin or regular geometric shapes tulad syempre nung mga regular shapes ng square, pentagon, uh, trapezoid. So, meron ng curve involved. At kapag ka meron ng curves doon sa ating mga function, dito natin papasukan ng Riemann sums na perfect introduction para mas ma turo natin sa mga estudyante natin, so sa mga students na nakikinig, para makita ninyo kung uh, paano tayo gumagawa ng paraan na sa mathematics para yung mga irregular figures na yan, tulad ng mga functions na ipapakita ko sa inyo mamaya, ay makuhaan pa rin natin ng estimation or uh, um, area under the curve ng hindi gumagamit ng calculator or ng calculus processes or formulas. So, meron tayong left method, meron tayong right end method, meron tayong trapezoid method, meron tayong midpoint method na nasa description box down below yung mga examples na pwede nyong gamitin para magamit nyo yung Riemann sums na yan. At ang pangatlong isi-share ko sa inyong tip ay using technology. Yes, using technology, hindi po yan cheating. Uh, lagi kong uh, sinishare, syempre, yung ka um, karamihan sa mga estudyante ko lang graphing calculator. So, gumagamit ako ng mga web-based application tulad ng Desmos or minsan mag-google lang ako ng uh, Riemann sums calculator at uh, pinapagamit ko ito sa mga students ko para mas makita nila at ma-check nila yung mga homework nila ay tama. So, using technology, 
kailangan lang malaman ng mga estudyante kung bakit nila ginagamit ito at hindi uh, pwedeng maging too dependent. So, lagi kong sinishare na pwede kayong gumamit ng technology as long as alam ninyo yung mathematics involved kung bakit napuproduce ng mga uh, websites na yan, yung mga values dun sa integrals. So, yan yung aking tatlong tips and lessons na isashare sa inyo at bibigyan ko naman kayo ng mga examples ng mga problems na sinishare ko sa mga students ko o pinapakita ko sa mga students ko kapag ka, nagtuturo ako ng uh, calculus na madali at medyo complicated para makita nila ang uh, importance kung bakit kailangan matuto or makita nila yung, or maunawa nila yung integral process na tinatawag. So, meron tayong isang function dyan, f of x is equal to x, which we know is just a line. So, ito yung line, ito yung function natin na f of x, at sabi, kukunin daw natin yung area under the curve ng f of x na yan, which is yung linear equation na f of x between 0 and 2. So, let's say itong 0, syempre ang 0 ay nasa point of origin, at let's say, by 2's tayo, so ito yung 1, ito yung 2. So, from 0 to 2, kukunin daw natin yung area under the curve. So, ito yung ating boundary. So, ito yung perfect segue para matutunan at maituro natin sa estudyante natin yung kahalagahan ng algebra or calculus notations na integration. So, dito, ito yung ating uh, notation sa algebra, f of x is equal to x, at kukunin natin yung area between 0 and 2. So, dito natin ipapakita kung bakit meron tayong sinusulat na integral of x dx from 0 to 2 ay magpuproduce ng sagot na meron tayo dito. So, from algebra to calculus, bakit tayo may f of x or may function na x dx? Bakit tayo merong upper limit, I mean lower limit at upper limit. So lahat ng yan pwede natin ma-explain sa mga students natin. At kung kayong nanonood ng mga estudyante, ngayon alam nyo na kung bakit meron tayong mga notations tulad nito. So from geometric figure, algebra, pwede natin itong gawing calculus kasi itong ating f of x ngayon ay hindi na straight line. Ito na ay curve dahil ang quadratic function ay parabola opening upward. So ito yung ating parabola opening upward. And we know na yung parabola natin, so lalaki kaya ko yung parabola natin para so lasing na parabola na naman po sabi ni Ma'am Katoya so ito yung ating lasing na parabola pero ito, pero ito yung rep representation ng ating f of x between 0 and 2 naman so 0 1 and 2 so ibig sabihin ito yung ating limit at ito yung area na kukunin natin Pero wala naman tayong shape na ganyan. Mukha siyang triangle pero it's not really a triangle dahil nga meron tayong curved na yan. So dito papasok yung Riemann sums dahil yung Riemann sums, ito yung ginagamit natin para ma-estimate yung ating area under the curve by segments or by rectangles. So ito yung ating uh, uh, nakikita mga rectangles na to. Pwede itong... Uh, gumawa ng rectangles looking like that or rectangles na pa punta naman sa kaliwa at meron sa middle and so on. So, ito yung mga shapes na pwede natin gamitin to estimate the value of the area under the curve at dito papasok yung Riemann sum. So, again, yung videos natin down below, andyan yung mga Riemann sums na yan kasi ngayon meron na tayong geometric figures. Meron tayong rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3, rectangle 4 right here. So, ngayon meron na tayong mga rectangles. Pwede na natin gamitin yung formula ng geometry which is length times width and then i-add add lang natin yung mga areas ng mga rectangles na yan at yan yung basically concept ng Riemann sums and syempre ko isusulat natin yung function natin ito yung ating x squared dx yung function na hinahanapan na natin ng area under the curve between 0 to 2 so yan yung uh, paraan or isa sa mga ways kung paano natin makikita yung progression ng pag-aaral ng calculus. So, sa mga students na nanonood, sa mga teachers na nanonood, kailangan lang maunawaan natin yung kahalagahan nung mga math notations na yan at anong ibig sabihin niyan at mapapakita natin yan visually using Riemann sums bago tayo tumungo sa mga antiderivative rules or yung mga rules sa pagkuha ng area under the curve. So, bago natin sila bigyan ng mga ganong problems, share muna natin sa kanila yung reason kung bakit meron tayong mga formula sa calculus. So, yan yung tatlong 
topics or tatlong skills na lagi kong pinapakita sa mga students ko bago ko sila bigyan ng mas maraming problems involving integral calculus or integrations or applications of integrals. So, mag-umpisa muna tayo sa geometric figures. And then after giving them geometric figures, pwede na natin i-share yung ating Riemann sums. And after Riemann sums, pwede tayo yung magamit ng technology para makita nila yung... Uh, or mas mahasa yung kanilang comprehension skills and analytical skills paggamit ng mga math uh, concepts tulad ng integration. And yes, kung meron kayong mga lessons or ways on how to teach your students integrations, i-share nyo na yan sa amin, comment sa comment box. So, uh, share nyo kung paano itunuturo yung mga integrations, area under the curve sa so, mga students natin na sobrang gagaling na sa calculus. Paano nyo ba naiintindihan yung ating mga integral notations? Meron ba kayong website na ginagamit para sa pagkuha uh, ng mga integrations na yan? Comment down below. So, share natin yan sa mga ibang students na pwede makinabang ng ating video. And again, ito po uli, si Dr. E at ito yung aking mga tips sa pag-aaral ng integration at kung paano mabawas-bawasan yung math anxiety natin pagdating sa calculus. Ang calculus ay mahirap pero kung alam natin na konektado lang naman yan sa mga algebra lessons natin at kailangan lang natin i-master yung mga math fundamentals natin para mas maunawaan natin yung language of calculus, mas magiging madali yung ating uh, pagtalakay ng mga problems ng calculus at mas mapapursu natin yung goal natin na gumaling sa mathematics. And this is Dr. E. And see you again next time. Bye!